windturbines. Een manier om haar nieuwbare kracht op te wek die er van die wind gebruik te maken. Hulle versier of onzeer na gelang van smaak die landschappen van baie eerste wereldlande. Binnenkort ook hier in Zuid-Afrika, want ons het een ernstige tekort aan elektriciteit. Maar volgens Science Daily op hulle webtuiste, vraagt er jaarlijks in Duitsland meer as 200.000 vlaarmuise als gevolg van winterdienst. Maar hoe kom bekommerd wees oor vlaarmuise as ons hernieuwbare energie so bitter baie nodig het? They play a particularly important ecological functioning role within the ecosystem. They are pollinators of some of our flowering fruit trees. They disperse seeds, so really good for forest generation. Megan Diamond, bestuurder van die bedreigde Natuurlewe Trust, sy Natuurlewe en Energieprogram, sy vlaarmuise kan ook sekere siekte draande insekgetalle in Tomo. They're really important when we look at um, disease-carrying insects and pests, for instance. Um, a small colony of bats, for example, 40 of them, can consume up to 200,000 small mosquito-sized insects each night. Maar, dis nie al wat vir vlaarmuise goed is nie. Volgens navorsing bespaar die Amerikaanse landbouwbedrijf tot soveel as 3 billion dollar per jaar die van vlaarmuise in plaagbeer gebruik te maak. In Zuid-Afrika kan ons landbouwbedrijf ook daarbij baat vind. Ja, dit is uh, miljoene, miljoene rande en deel van ons uh, project wat ons hier zo op, uh, in die Westkap en die Oostkap begin is ook om te kwantificeren wat die voordeel van vlaarmuise vir die landbouwbedrijf uh, het. Gerrit Niewoud is betrokken bij Colors Fruit, een maatschappij wat vruchte uitvoer. En vlaarmuise is vooral voordelig vir hom, want hulle bestuif vruchtebloeisels, verspreid sade en raak ook ontslaaf van insekte, wat groot financiële skade aan vruchtebode kan aanrig. Hy sê vader dat om van vlaarmuise gebruik te maak, dat die potentiaal om skoner vruchte uit te voer vergroot, omdat minder insectdoders gebruik word. Nou word vlaarmuise echter bedreig door iets wat ons nodig het en moet he, windenergieturbines. Maar Johan van den Berg, hoofuitvoerende beamte van die South African Wind Energy Association, sê windenergie kan grootliks bijdra tot die vermindering van kweekhuisgasse. Het is belangrijk uit de klimaatsverandering oogpunt om te onthou dat ons is eindelijk in een crisis. Ons gaan een verandering moet maak en die veranderingen wat ons maak om klimaatsverandering in acht te neem is windkracht baie belangrijk en centraal en, en daarom denk ek ons moet dit voortzet so vinnig en goed en verantwoordelijk as het ons kan. Johan sê ook ons het windenergie bitter nodig. Nie net as een economie met te min elektriciteit nie, maar om nie kracht te heen nie, kost ons baie meer. In 2008, toe ons nie elektriciteit gehad het nie, was die kost omtrend 75 rand per kilowatt uur. Het is 84 keer meer as wat nieuwe windkracht ons nou kost. So as economie het ons absoluut die kracht nodig. In termen van die wereldomgeving en klimaatsverandering het ons een baie vinnige dramatische oorskakeling na hernieuwbare kracht toe nodig om bij die toleranties te bly wat die omgeving vir ons stel. Dit blijkt dat de elektriciteitscrisis die grotere prentje is. Maar die vlaarmuise is ook net zo so belangrijk, vooral voor die landbouwbedrijf en die beheer van ziekte draande insecten. Maar precies hoe kan vlaarmuise die windenergie bedreig word? Een van die groot factoren wat bijdraagt tot vlaarmuis sterftes is die barotrauma effect. Dit blijkt dat vlaarmuise zijn longen uiterst sensitief is daarvoor. When they enter a wind farm site, there's a very uh, there's a low pressure system that occurs at the, the tips of the blades. Um, which causes the capillaries within their lungs to, to burst. Die moendlikheid bestaan ook dat vlaarmuise in die lemme van die turbines kan vastvlieg, omdat hulle moeilik of glad nie bewegende lemme met hulle sonar stelsel kan optel nie. Vlaarmuise stuur een sonar of sy na die omgeving rondom hulle uit en luister na die klank wat na hulle toe terugkom. Daarvolgens kan hulle voorwerpe en die posiesie daarvan identificeer. Maar dis nie al bedreiging wat vlaarmuise in die oos staar nie. Volgens Megan is die gebruik van insectdoders, die vernietiging van vlaarmuise sy slaapplekke en die algemene verlies aan habitat as gevolg van ontwikkeling beslis ook een rede tot kommer. Maar Gerritse maatskapie in samenwerking met Ecosolutions het een plan om dit teen te werk. Nou, ek is bewust van hotelle waar mense in bly, maar vlaarmuise hotelle? Uh, interessante concept. As Colors werk ons nou saam met uh, Ecosolutions en hulle het vier verskillende ontwerpen van hokke wat ons op uh, tien plaatsen in die Oostkap en die Westkap uitgeplaas het. 
Hij zei verder dat het doel van die navorsing is om te bepalen of het moeilijk is om vlaarmeisje te lok en om te kijken wat er positie en wat er type hoek trekt wat er specie aan. Hopelijk kan dit helpen om die getallen van vlaarmeisje te vermeerderen. Maar die bedreiging wat vlaarmeisje van winterbienes in die gezicht staat is steeds een werkelijkheid. Of is dit? Dirk Mostert is verantwoordelijk voor die instandhouding van die vier winterbienes buiten Daling in die weeskap. Ik wil bij hem weet of hij bewust is van voels of vlaarmuise wat zeer gekruid als gevolg van die winterbienes. Man, ik wil amper veel zeggen van dat ik hier begin in 2008. Nog geen incident gehad van enige dierenleven of enige dood van enige ander dier vliegend of op je grond glad niet. Maar die prankje kan binnenkort veranderen om die beoogde 9000 megawatt windenergie in 2030 op te wekken moet er meer dan 3000 winterbienes in Zuid-Afrika opgericht worden. In die eerste ongeveer 300 daarvan reeds hier dit jaar. In wereldwijd vraagt er tallen vlaarmuizen als gevolg van winterbienes, vooral in Duitsland, meer dan 200.000 elke jaar. Maar wat doen die andere landen verkeerd dat zo so baie vlaarmuizen daar vraag? Eugene Marais, wat verbonden is aan Mainstream Renewable Power South Africa, heeft een moeilijke antwoord daarop. Dat wil voorkomen als vanaf die oude windplaatsen en die oude turbines wat vinniger gedraaid het, een groter aanpak gehad het. Um, die, die bedrijf in Amerika en Europa is 15, 20 jaar oud. Um, in die begin was voels niet raar en aangeneem uh, met, weet, as een volg van die aanpak nie. Um, so baie lesse is geleer en, en, en ek dink die lesse wat geleer is word toegepas tans in Zuid-Afrika. Ten spijt daarvan dat er duizenden voels in vlaarmuise frank als gevolg van winterbienes, blij haar nieuwbare energie een absolute noodzakelijkheid. Maar uh, is windenergie werkelijk zo so effectief zoals het allemaal sê het is? Kan windenergie op een kosteneffectieve manier helpen om die energiecrisis in Zuid-Afrika die hoofd te bied? Indien wel, kan dit op zo'n manier gedoen word dat het die minste moeilijke inpak op ons vlaarmuise sal he? Wind is verniet, zon is verniet. Uh, jouw brandstofkosten is, 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 is nul als het komt bij hernieuwbare energie. Uh, waar conventionele uh, opwekking, wat diesel of, of kool is, uh, die brandstof wordt al duurder. En dan, als je praat van kosten, moet je niet de financiële kosten in acht nemen, maar ook natuurlijk die, die, die omgevingskosten in acht nemen. Wat is die werkelijke kosten, omgevingskosten van conventionele opwekking tegenover hernieuwbare energie? Die impact van conventionele krachtopwekking op die omgeving is inderdaad erg negatief. Maar zo so ook kan windenergie op voels en vlaarmuise wees. So hoe kan dit voorkom word? Ik weet dat daar uh, nieuwe ontwikkelingen is uh, met betrekking tot voels, wat sensors in het en wat die turbines kan afschakelen als daar uh, veel uit voels in aantocht is. Ik kan niet antwoorden of, of dit die geval is met vlaarmuise of niet. It is all about the location. So we first of all want to avoid the impact wherever possible and make sure that we're locating or siting the turbines correctly. So away from maternity roosts, away from colonies, um, away from foraging areas where they, you know, that they utilize or commute through daily. Hiervoor het die bedreigde natuurlewe trust in samenwerking met BirdLife Zuid-Afrika een stel rugleine opgestel waarna potentiële ontwikkelaars moet kyk al voorins een windplaas opgerig word. The next sort of um, mitigating factors that we can look at would be to avoid lighting around the wind turbines, for instance, because lighting attracts insects, which will in turn attract the bats. In zekere gebieden in Amerika um, worden rooi merken op die turbines geverf, wat onderstellen ze om die turbines meer zichtbaar te maken. Maar als geen bewijzen dat dit rarige, noemenswaardige, positieve impact heeft in termen van voel sterftes en vlermij sterftes nie. Is daar enige bewijzen daarvan in Zuid-Afrika? Het ons enige navorsing al gedoen om te bepaal wat die effect van winterbienes plaaslik op vlaarmuise kan wees? Not necessarily on, on the bat um, side of things. It's only just starting for bats at this point. Um, we've got very few bat specialists um, in the country, very few academics as well. So it is something that we need to address quite quickly. Maar is het niet dalk te laat om nou eerst al die navorsing te doen nie? Een aangenomen dat winterbienes vlaarmuissterftes veroorzaak en dat ons hernieuwbare energie brood nodig het. The wind farm industry has certainly given us the excuse that we need all the kick in the bum, so to speak, to gain better knowledge about, about the, the bats that we have in the country. Albeit on a knife's edge at the moment, we do still have an opportunity to make a difference. 
en dit moet so spoedig moendlik gebeur, want windenergie gaan definitief in die baie nabije toekomst een werkelijkheid wees in Zuid-Afrika. En sonder die nodige navorsing kan dit ook baie nadelig wees vir ons vlaarmuise. 200.000 vlaarmuise wat jaarliks vrak in Duitsland is nie speelikies nie. Ons kan maar net hoop dat ons kon leer uit anderse foute en dat ons nie hier in Zuid-Afrika die selfde foute maak nie.